प्रिय शिक्षार्थी आज के क्लसटा करब ये क्लसटा तुम्हारे अने के रिक्वेस्ट करस जो तुम्हारा बेपार नहीं खूब ही समस्या मध्य आसो एवं ये एम एक बेपार जो भलोभ ना बुझले तुम्हें फिजिक्स बोझार पर सूत्र तुम्हार मुखस्त थारे अंक करते जे तुम्हें ठीक ठाक अंकर उत्तर बेर करते पर प्रश्नकर्ता जो उत्तर चाहसे से भाव उत्तर बेर करते पर जदि येपारो ना बुझ आजकल क्लस बुझब से एककर कन्भार्शन आप सबाई जी एककर अनेकगुल सिसटेम चालू आसे तर मध्य इंटरनैशनल सिसटेम आसे एस आई सी जि एस सिसटेम आसे एफ पी एस सिसटेम आसे एस आई सिसटेम के बी एम के एस सिसटेम ये आभिन्न भाव एककगल के प्रकाश करा जाए अंके देखा जाए जे अंक कर नियम हे क्यों एक अंकर प्रत्येक राशि के सेम इूनीटे कन्भार्ट करक करते हैं किंतु अंके जो डाटागुलो देवा था डाटागुलोते क्यों देखी अंकर जो मानगुलो सेगल एक एक मान एक एक राशि मान एक एक इूनीटे देवा था सबगलो के एक ही इूनीटे कन्भार्ट करते ना पार्ले क्योंकि अंकर सूत्र जाना पर अंक ठीक ठाक उत्तर बेर करते अने अंक करार समय विषयगुलो खेल करीना जार कारण अंकर सूत्र ठीक थारे अंकर उत्तर जेको प्रब्लेम सल्व करते गले प्रब्लेम जो उत्तर से भूल हो जाए तो एककर कन्भार्शन जो तुम्हें भलोभ शिखते चाओ ता तुम्हें सवार आगे जो पढ़ते से टेबिले बोर्डे लिखे रखी टेबिल आकार टेबिल आगे हमें देख एवं प्रत्येक स्टूडेंटर बोर्डे लेखा जो टेबिल देखो ये सबाई के मन रखते हैं सबा के मन रखते हैं प्रैक्टिस कर भलोभ मन रखते ये मन रखार जमे आर को शर्ट टेक्निक यूज करा जाए ना ये प्रैक्टिस कर जिनटा कि करते हैं मन रखते हैं खूब कठिन ना एक प्रैक्टिस कर ले समय दी तुम ये पार्बा तो देखो ये कि भाव पढ़ब एखे लेखा से दस सूचक और तर नाम तर परिमाण देखो दस सूचक मैं आप सैंटिफिक पद्धति जी को संख्या के प्रकाश करी से संक्षेपे कि बोली आप जी बोली कथार कथा एक चार्ट शून्य आँचटा शून्य आयटा शून्य आने करो एक साथ छा शून्य आईटा के संक्षेपे कि बोलो ये जो ना जानी बा संक्षेपे जेटा से भांगले कि पावा जाए जी ना जानी तेल समस्या जेमन छा शून्य जो थे ये लिखते परि टेन टू दि पावर सिक्स सैंटिफिक पद्धति ये लिखी एन टेन टू दि पावर सिक्स के संक्षेपे बला है वन एम वन मेगा जेटा के बोली वन एम ए रकम छा शून्य थे कि है नये शून्य थे कि है एक साथ बारोटा शून्य थे कि है पंद्रह शून्य थे कि है अठारो शून्य थे कि है आर इनार्सर दिक्कत कि है वन बे थे कि है सेगल तो देखो प्रथम एट उच्चारण इटा उच्चारण उच्चारण हे इटा तेल इटा के प्रकाश करी कैपिटल वाई द्वारा एवं तुम्हें मन रखते हैं वन इटा समान कत वन इटा मान हम टेन टू दि पावर टोटी फोर तर मैं एक साथ जो चौबीस शून्य था तक से संक्षेपे बी टेन टू दि पावर टोटी फोर एवं टेन टू दि पावर टोटी फोर के संक्षेपे डाक वन इटा एन जी तुम्हें बोले वन इटा मीटार वन इटा मीटार समान कत मीटार एक् देखो आप जानी दूरतर एकक क्यु मीटार दूरतर एकक क्यु मीटार एस आई एकक मीटार हमें बसिभाग क्षेत्र दूरत के मीटारे प्रकाश करते हैं तेल वन इटा मीटार मान कि एन वन इटा मान कि टेन टू दि पावर टोटी फोर तेल वन इटा मान टेन टू दि पावर टोटी फोर साथ मीटार आप जो वन इटा जुल वन इटा जुल इक्ुअल कत जुल तेल देखो वन इटा मान टेन टू दि पावर टोटी फोर साथ जुल 
তাহলে দেখো এখন তোমার অঙ্কে যদি বলা থাকে যে ওয়ান ইয়র্টা জুল শক্তি উৎপন্ন হলো কিন্তু শক্তির এসে একক তো জুল তাহলে তখন তোমাকে ওয়ান ইয়র্টা জুলকে তোমাকে জুলে প্রকাশ করতে হবে তখন কিন্তু তোমার এটা মনে রাখতেই হবে যে ওয়ান ইয়র্টা সমান টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর আমি নিশ্চয়ই আশা করি এটা বুঝাইতে পারছি যে এগুলোর দরকারটা কি তাহলে ওয়ান ইয়র্টা সমান টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর তারপর এটা দেখো জেডটা ওয়ান তাহলে এটাকে বলছে জেডটা ওয়ান জেডটা সমান তাহলে কত টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ানকে বলে জেডটা তাহলে ওয়ান জেডটা সমান টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান এখন দেখো এক্সা তাহলে ওয়ান এক্সা সমান টেন টু দি পাওয়ার এইটিন পেটা ওয়ান পেটা সমান টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন টেরা ওয়ান টেরা সমান টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ তাহলে এখন যদি তোমাকে বলা হয় ওয়ান টেরা বাইট ওয়ান টেরা বাইট বড় হাতে ওয়ান টেরা বাইট ওয়ান টিবি তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে এটা কি তো ওয়ান টেরা সমান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ তার মানে টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ বাইট গিগা ওয়ান গিগা সমান টেন টু দি পাওয়ার নাইন আমরা মেমোরি কার্ড বা আমাদের হার্ড ডিস্কে হিসাব করি গিগা বাইটে ওয়ান গিগা বাইট সমান কত বাইট তাহলে ওয়ান গিগা সমান কত ওয়ান গিগা সমান টেন টু দি পাওয়ার নাইন তো এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার নাইন বাইট এইগুলো ভাঙানোর জন্যে এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে ওয়ান গিগা সমান টেন টু দি পাওয়ার নাইন মেগা ওয়ান মেগা সমান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তার মানে আমরা যদি বলি ওয়ান মেগা জুল তাহলে ওয়ান মেগা জুল সমান শক্তির একক আমরা শক্তিকে প্রকাশ করলাম ওয়ান মেগা জুলে তাহলে ওয়ান মেগা জুল সমান কত জুল হবে কত জুল হবে ওয়ান মেগা সমান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জুল এখন যে দেখো এখানে বলছে মিরিয়া এটাকে বলে মিরিয়া ওয়ান মিরিয়া সমান টেন টু দি পাওয়ার ফোর ওয়ান মিরিয়া সমান টেন টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে আমরা বলছি কিলো কিলো শব্দটা আমরা প্রকাশ করি অনেক সময় করি এখন ওয়ান কিলো ওয়ান কিলো মানে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে যদি তোমাকে বলে ওয়ান কিলোগ্রাম ওয়ান কিলোগ্রাম তাহলে তুমি কি করবা ওয়ান কিলো মানে কত টেন টু দি পাওয়ার থ্রি গ্রাম টেন টু দি পাওয়ার থ্রি গ্রাম ভরের একক প্রকাশ করা হয় সেরকম ওয়ান হেক্টর সমান টেন টু দি পাওয়ার টু ওয়ান ডেকা সমান টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে এগুলো সবই তোমাকে মনে রাখতে হবে এবং যে কোনো একটাকে হঠাৎ করে তোমাকে ধরলে তোমাকে জানতে হবে যে তাহলে ওয়ান মেগা কত টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ান গিগা কত টেন টু দি পাওয়ার নাইন ওয়ান পেটা কত টেন টু দি পাওয়ার পনেরো ওয়ান টেরা কত টেন টু দি পাওয়ার বারো ওয়ান ইয়কটা কত টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ওয়ান এক্সা কত টেন টু দি পাওয়ার এইটিন বা ওয়ান জেডটা কত টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান প্রত্যেকটা তোমাকে মনে রাখতে কিন্তু হবেই মনে না রাখলে তুমি কনভার্সান করতে পারবা না এরপর দেখো ডেসি ডেসি প্রকাশ করা হয় স্মল ডি দ্বারা তাহলে ওয়ান ডেসি সমান কি এবার দেখো আমি মাইনাসে চলে আসলাম টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান বাই টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মানে কিন্তু ওয়ান বাই টেন সেন্টি ওয়ান সেন্টি সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে এখন এগুলো কিন্তু মাইনাস দেখো এগুলো ইনভার্স এগুলো অনেক ছোট মান প্রকাশ করার জন্য আমরা ইনভার্সগুলো ব্যবহার করি এখন যদি তোমাকে বলা হয় ওয়ান সেন্টিমিটার ওয়ান সেন্টিমিটার দূরত্বের একক সেন্টিমিটার হয় কিন্তু আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল একক মিটার তাহলে আমাদের সেন্টিমিটারকে মিটার করার প্রয়োজন হতে পারে তাহলে ওয়ান সেন্টি সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়ান সেন্টি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সাথে থাকবে মিটার তার মানে ওয়ান সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিটার সেরকম ওয়ান মিলি ওয়ান মিলি সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে যদি বলে ওয়ান মিলিমিটার তার মানে বুঝতে হবে ওয়ান মিলি মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সাথে মিটার যদি বলে ওয়ান মিলি ভোল্ট তাহলে ওয়ান মিলি সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সাথে থাকবে ভোল্ট যদি বলে ওয়ান মিলি গ্রাম মিলি গ্রাম তাহলে মিলি মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি গ্রাম এইভাবে মাইক্রো খুবই দরকারি একটা একক মাইক্রো ওয়ান মাইক্রো সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওয়ান মাইক্রো সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তাহলে ওয়ান মাইক্রোমিটার যদি বলে ওয়ান মাইক্রোমিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার যদি বলে ওয়ান মাইক্রো ফ্যারাডে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ফ্যারাডে ধারকের একক ন্যানো ওয়ান ন্যানো 
10 to the power minus 9 1 p cos 1 ki 10 to the power minus 12 joto choto hote chole jacho toto e sob ekok byabohar hobe femto 1 femto soman 10 to the power minus 15 ei je micro nano egulo atomic level er unit egulo atomic level er unit ar ei je femto dekhcho na femto hocche nuclear level er unit nuclear distance mapar jonno ei femto byabohar hoy যেমন একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপবা তখন অনেক ছোট তখন আমরা ফেমটো দিয়ে মাপবো এখন যদি বলা হয় যে একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ 1.4 ফেমটোমিটার একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ 1.4 ফেমটোমিটার তাহলে কি হবে 1.4 ইনটু ফেমটোমিটার দেখো ফেমটো মানে কত 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 15 ফেমটো ভাঙলো সাথে থাকলো মিটার তাহলে 1.4 ফেমটোমিটার সমান কিন্তু এত মিটার এভাবে ভাঙতে হবে তারপরে 1 অটো 1 অটো সমান 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 18 1 জেপটো 1 জেড জেড দ্বারা বর্গ করা হয় বড় হাতের জেড 1 জেপটো হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 21 আর ইয়োক্টো এটাকে বলছে ইয়োক্টো ওয়াই ও সি টি ও ইয়োক্টো 1 ওয়াই দিয়ে ছোট হাতের ওয়াই ইয়োটটাকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতের ওয়াই আর ইয়োক্টোকে প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের ওয়াই দ্বারা তাহলে 1 ইয়োক্টো মিটার যদি আমরা বলি তাহলে হবে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 মিটার অনেক ক্ষুদ্র জিনিস মাপার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বা থাকে তাই না তাহলে এগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে এবং মিনিমাম ন্যূনতম পক্ষে তোমাকে আমি যেগুলোর পাশে স্টার দিয়ে রাখছি টেরা গিগা মেগা কিলো টেরা গিগা মেগা কিলো এগুলো বেশি প্রয়োজন হবে আমাদের ফিজিক্সে তারপরে দেখো এখানে ডেসি সেন্টি মিলি মাইক্রো ন্যানো পিকো ফেমটো এই সবগুলোই ব্যবহার হবে এগুলো যেগুলোর পাশে আমি স্টার্ট দিয়ে রাখছি দেখো ফেমটো আমাদের কিন্তু লাগবে এটা মনে রাখতেই হবে পিকো দরকার হবে কখনো না কখনো দরকার হবে ন্যানো অবশ্যই দরকার হবে মাইক্রো প্রায় দরকার হবে মিলি প্রায় দরকার হবে সেন্টি প্রায় দরকার হবে এগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে তাহলে যেগুলোর পাশে স্টার দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখবা কোনোভাবেই ভুলে গেলে চলবে না এগুলো যদি তুমি মনে রাখতে পারো ঝাইরে মুখস্থ না করে একটু টেকনিক খাটায় এটা একটু মনে রাখবা যেন যেটা বলতে পারো তোমাকে হঠাৎ করে যদি আমি বলি যে ওয়ান মাইক্রো ভোল্ট সমান কত ওয়ান মাইক্রো ভোল্ট তখন ওয়ান মাইক্রো মাইক্রো মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওয়ান মাইক্রো ভেঙে গেল ভোল্ট তাহলে যদি বলে দশ মাইক্রো ভোল্ট সমান কত তাহলে দশ ইন্টু এই দেখো মাইক্রো ভোল্ট দশ তো সাথে আসেই তাহলে দশ ইন্টু ওয়ান মাইক্রো ভোল্ট হচ্ছে না তাহলে দশ ইন্টু ওয়ান মাইক্রো ভোল্ট মানে ওয়ান মাইক্রো মানে টেন টু মাইনাস সিক্স সাথে ভোল্ট দশ মাইক্রো ভোল্টকে ভোল্ট বানালাম তাহলে যাকে ভাঙাতে হবে তার পাশে আমরা যদি বলি পঞ্চাশ ন্যানোমিটার তো পঞ্চাশ তো সাথে থাকবেই কিন্তু ন্যানোমিটার মানে ধরে নাও এক ন্যানোমিটার আর ন্যানো মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তাহলে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন সাথে থাকবে মিটার পঞ্চাশ ন্যানোমিটারকে মিটার বানালাম তাহলে এগুলো অনেকেরই সমস্যা হয় না অনেকে এগুলো আগে থেকেই পড়ে আসছে অনেকের এই জিনিসগুলো নিয়ে প্রবলেম হয় আর প্রবলেম হয় জন্যেই আমি এগুলো তোমাদেরকে পড়ানো শুরু করলাম এবং সিরিজ ওয়াইজ আমি কয়েকটা দেখি কয়টা ভিডিওতে শেষ করা যায় ছোট ছোট ভিডিও আকারে তোমাদেরকে এগুলো দিয়ে দিব তো অবশ্যই তোমরা সবাই এই টেবিলটা আগে মনে রাখবা দেন ক্লাসটাকে সামনের দিকে আগায় নিয়ে যাবা তোমরা দেখবা ক্লাসটা ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এইবার আমরা আলোচনা করব এককের সিস্টেম অনুযায়ী তো সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে সব কিছু মাপা হয়ে থাকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে তো কিন্তু আমাদের ফিজিক্সে আমরা সাধারণত তিন ধরনের ইউনিট দেখতে পাই তিন ধরনের সিস্টেম আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে একটাকে বলা হয় এম কে এস সিস্টেম এম কে এসটাকে আবার আমরা বলি এসআই সিস্টেম যেটা এসআই সেটাই এম কে এস এসআই মানে এটা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম মানে ইন্টারন্যাশনালে আন্তর্জাতিকভাবে এইটা স্বীকৃত আর একটা সিস্টেমকে আমরা বলি সিজিএস সিস্টেম আর একটা সিস্টেমকে আমরা বলি এফ পিএস সিস্টেম তো একটু আমরা এটা দেখি যে আসলে কোন সিস্টেমে কি করা হয় এখানে 
আমরা সবাই জানি যে মৌলিক রাশি আছে সাতটি মৌলিক রাশি আছে সাতটি এবং বেশিরভাগ রাশিগুলোই এই সাতটার কোনো না কোনোটার একাধিক রাশি সমন্বয়ে সৃষ্টি মানে অন্য যত লব্ধ রাশি সব আসছে কিন্তু তোমার এই মৌলিক রাশিগুলো থেকে তো এই সাতটা মৌলিক রাশির মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি যে তিনটা রাশি থাকে যে কোনো রাশির মধ্যে অন্য যে কোনো লব্ধ রাশির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তিনটা রাশি সেই তিনটা রাশির মধ্যে একটা রাশির নাম হচ্ছে ভর একটা রাশির নাম হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর একটা রাশির নাম হচ্ছে সময় এই যে তিনটা রাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা রাশি যে কোনো কিছুকে ভাঙতে থাকলে এক সময় এসে তার মধ্যে আমরা কোনো না কোনোভাবে ভর পাই দৈর্ঘ্য পাই এবং সময় পাই এখন এই ভরটাকে তুমি যদি কেজিতে প্রকাশ করো ভরটাকে যদি তুমি কেজি ইউনিটে প্রকাশ করো দূরত্বটাকে তুমি যদি মিটার ইউনিটে প্রকাশ করো আর সময়টাকে তুমি যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করো তাহলে তুমি যে এককগুলো পাবা সেগুলো সব ইন্টারন্যাশনাল একক হবে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল এককে ভরটাকে তোমাকে প্রকাশ করতে হবে অলওয়েজ কেজিতে দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করতে হবে মিটারে আর সময়কে প্রকাশ করতে হবে সেকেন্ডে এই ভরকে কেজিতে দূরত্বকে মিটারে আর সময়কে সেকেন্ডে প্রকাশ করলে তুমি যে এককগুলো পাবা সেগুলোই আসলে এসআই একক সিজিএস পদ্ধতিতে কি করবা দূরত্বটাকে তুমি দৈর্ঘ্যটাকে তুমি মাপবা সেন্টিমিটারে সেন্টিমিটারে মাপবা ভরটাকে তুমি মাপবা গ্রামে গ্রামে আর সময়টাকে তুমি মাপবা সেকেন্ডে তাহলে দেখো মিটারের জায়গায় তুমি যদি সেন্টিমিটার ইউজ করো আর কেজির জায়গায় তুমি যদি গ্রাম ইউজ করো আর টাইমটা যদি সেকেন্ডে ইউজ করো তাহলে যে ইউনিটটা হবে যে সিস্টেমটা হবে সেটাকে আমরা বলবো সিজিএস সিস্টেম তাহলে তুমি যদি কোনো এককে সিজিএস পদ্ধতিতে কনভার্ট করতে চাও তাহলে অবশ্যই ওখানে ভরকে প্রকাশ করে দিতে হবে সেন্টি গ্রামে আর দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করে দিতে হবে সেন্টিমিটারে আর সময়কে সেকেন্ডে আরেকটা সিস্টেম কি এফপিএস সিস্টেম এই এফপিএস সিস্টেমে এফতে হচ্ছে ফিট বা ফুট ফিট বা ফুট বলা হয় ফিটও বলে ফুটও বলে ফুট দশ ফুট বাংলায় বোধ হয় আমরা সাধারণত ফুট বলি ইংরেজিতে ফিট বলে তো দৈর্ঘ্যকে তুমি যদি ফুটে প্রকাশ করো ভরটাকে তুমি যদি পাউন্ডে প্রকাশ করো পাউন্ডকে অবশ্য প্রকাশ করা হয় এল বি দ্বারা কেজি যেমন কিলোগ্রাম কিলোগ্রামকে আমরা কেজি দ্বারা প্রকাশ করি গ্রামকে আমরা জি দ্বারা প্রকাশ করি সেরকম পাউন্ডকে প্রকাশ করা হয় এল বি দ্বারা আর টাইমটাকে তুমি যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করো তাহলে দৈর্ঘ্যকে মিটারে বা সেন্টিমিটারে না করে তুমি যদি ফিট বা ফুটে করো আর ভরকে তুমি কেজি বা গ্রামে না করে যদি পাউন্ডে করো আর টাইমকে যদি তুমি সেকেন্ডে নাও তাহলে তুমি যে সিস্টেমটা পাবা সেটাকে আমরা বলি এফপিএস সিস্টেম আমাদের বাংলাদেশে যে ফিজিক্স বইগুলো আছে তোমাদের বা প্রশ্নের ধরন যেটা থাকে বেশিরভাগ প্রশ্নেই আসলে ইন্টারন্যাশনাল এককটা বেশি ব্যবহার করা হয় ইন্টারন্যাশনাল এককটা বেশি ব্যবহার করা হয় তাই আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে কোনো ইউনিটকে এসআই ইউনিটে নিয়ে আসা তবে অনেক এম সি কিউয়ে প্রশ্নে বা অনেক অঙ্কেই তোমার অঙ্ক দেখলেই বোঝা যায় যে এই অঙ্কটা এসআই না এটাতে হয়তো সিজিএসএ করতে বলছে বা এটাকে হয়তো এপিএসএ করতে বলছে বোঝা যায় বা এম সি কিউয়ের অপশন দেখলেই মনে হয় বোঝা যায় অপশন মনে করো চারটা অপশনই উত্তর দেওয়া আছে সিজিএসএ তখন কিন্তু আমাদেরকে অঙ্কটা সিজিএসএ করে অ্যান্সারটা বের করতে হয় তো তিনটা সিস্টেমই জানা দরকার একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে কিভাবে কনভার্ট হয় সেগুলো আমরা শিখব তবে তার আগে আমরা ছোট ছোট রাশির যে বিভিন্ন একক আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ভরের কত রকম একক আছে আলোচনা করব দৈর্ঘ্যের কত রকম একক আছে আলোচনা করব কারণ এই তিনটা সিস্টেমের বাইরেও আরও একক আছে ঠিক আছে তারপরে সময়ের এককগুলো কিভাবে কনভার্ট হয় কিভাবে কত রকমভাবে সময়ের একক প্রকাশ করা যায় সেগুলো দেখব এরকম ধীরে ধীরে লব্ধ রাশিতেও আমরা মৌলিক রাশি লব্ধ রাশি সব রাশির একক নিয়েই আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে অনেক আছে তোমাদের ফিজিক্সে মোটামুটি যেগুলো লাগে সিলেবাসের মধ্যে যেগুলো বেশি লাগে বেশি প্রয়োজন হয় আমি সেগুলো একটা একটা করে তোমাদেরকে বোঝাবো তোমরা সবাই সঙ্গে থাকবা ধন্যবাদ